செய்ய போகிறது ஹதர் பேனி வீடியோ பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நெய்யும் வெண்ணெயும் நான் உருக்கி வெண்ணெயை உருக்கிட்டு நெய்யும் சேர்த்து கலந்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு மூணு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் அதில் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதுவும் போட்டுட்டு இது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இதுவும் போட்டு நல்லா க்ரீம் ஆக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீம் ஆற வரைக்கும் இந்த மூணையும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது மைதா மாவு நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு இப்போ நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்து மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் இது இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி இந்த பதத்தில் பிசைஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ள இதுக்கு ஒரு பதர் ரெடி பண்ணணும் அது பார்க்கலாம் ஏழு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் நான் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு இந்த அளவு போதும் ஒரு பிஞ்ச அளவு போதும் ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு இது நல்லா கலந்துக்கலாம் நல்லா கிரீம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கிரீம் ஆகணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிக்கோங்க இப்போ இதை நான் இதில் விட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி திரட்டிக்கலாம் நல்லா இதை எவ்வளோ நைஸாக திரட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நைஸாக நம்ம திரட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் திரட்டிக்கலாம்
இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் இட்டு வச்சுட்டேன் இதில் நம்ம இந்த மாதிரி கலந்து வச்ச பதிர எடுத்துட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தேய்ச்சிட்டு அடுத்ததை எடுத்து இது மேலே அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து லீவ் விட்டு இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்க சாப்பிட்றாங்களோ இல்லையோ நொறுக்கு தீனி நல்லா வேண்டி வரும் இப்போ நம்ம ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்ததையும் அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒரு இதில் சில பேர் அஞ்சு வைப்பாங்க சில பேர் ஏழு வைப்பாங்க நான் வந்து நாலு தான் வைக்கிறேன் நம்ம இஷ்டம் அது எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம இதாக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது நல்லா லேர் லேராக வரும் இதில் ரொம்ப தேய்க்க வேண்டாம் லைட்டாக ஒன்று தாக்குனா போதும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இவ்வளோ லை நைஸாக நம்மளால் தாக்க முடியுதோ அந்த அளவு இதை வந்து நல்லா ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ரெண்டு இந்த சைடும் ஒன்று தாக்கிட்டு இப்படி ஆக்கிட்டு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டும் பாக்கி உள்ளதும் நம்ம அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு இந்த மாதிரி ரோல் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி நாலு பீஸ் கிடச்சிருக்கு நம்ம இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தான் எடுத்துருங்க அது வேண்டாம் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இதை வந்து இப்படி வச்சு இடி ஆக்கி இப்படி வச்சுக்கோங்க நம்ம எடுக்கிறத இப்படி எடுக்கிறத இப்படி வச்சுட்டு இப்படி இதுவும் நான் தெரியாதவங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் இதை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இப்படி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் கடாய் வச்சுட்டு என்ன விட்டுருக்கேன் அது ஒன்று தகி வச்சாச்சு இனி ஆயில் இது இப்போ நம்ம எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஆயில் சூடானோன்னு பொறிச்சுக்கலாம்
ஆயில் நல்லா வடிஞ்சோடனே எடுத்துக்கலாம் இது சூடாக இருக்கும்போதே இப்படி இருக்கும்போதே இதில் கொஞ்சம் பவுடர் சுகர் அதை அப்படி மேலே போட்டு விட்டுடலாம் அதே மாதிரி நம்ம அடுத்ததும் பொறிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் எல்லா பதப்பேனையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் இந்த பவுடர் சுகர் தூவறதுனால இதோட மறுமறுப்பு போகாது ரெண்டு மூணு நாள் ஆனாலும் இதோட மறுமறுப்பு அப்படியே தான் இருக்கும் இதே மாதிரி இதே அளவோடு செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்